Una idea más para emprender. Miren, vamos a hacer bocaditos en estos contenedores, en paquetes individuales. Solamente un dólar. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una masa para tres tipos de bocaditos, con la misma masa. Vamos a prepararlo. Van a necesitar los siguientes ingredientes, son muy sencillos de conseguir. Miren, harina. Yo les recomiendo que utilicen harina de uso pastelero, como está que está aquí. Harina pastelera. Tengo 400 gramos de harina pastelera. 10 gramos de sal. 35 gramos de azúcar. Mezclamos y hacemos un cráter. Grasa, margarina, manteca o mantequilla, 120 gramos. Y 120 gramos de agua a temperatura ambiente. Y para darle un poquito de color, colorante amarillo huevo al gusto. Una pizca va a agregarle. Para darle un poquito de tonalidad amarilla. Ahí. Y amasamos. El amasado de aquí va a ser muy muy sencillo, muy fácil, porque no va a necesitar amasar tanto. Basta con que amasemos unos cuantos minutos, unos 5 minutos y está listo esto. Te lo voy a mostrar. Vamos a utilizar, está hoy, estoy utilizando harina de uso pastelero. Yo te recomiendo mucho utilizar harina pastelera para que el trabajo se te haga mucho más fácil. Ya que si utilizas harina de uso panadero, vas a requerir más agua en la receta. Vas a sentir la masa un poco seca y vas a requerir más agua. Bien chicos, miren, ya tengo lista la masa. Observen, así es como queda la masa. Simplemente amasamos 5 minutos hasta que integremos todo el ingrediente y está lista. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a sacar unas empanaditas de piña. Vamos a hacer unas porciones de 20 gramos. Ya depende de tu gusto, 20, 25 gramos como desees hacer. Ahí, ahí está, 20 gramos. Esta va a ser para las empanaditas de piña. Vas a hacer las que desees, las que quieras. Hacemos las porciones de 20 gramos y la boleamos, hacemos una bolita, así, y dejamos reposar media hora, las porciones que desee. Y para el resto, dejamos reposar la masa completa, ahí chicos, reposa la masa por media hora, después de media hora volvemos para formar los bocaditos. Bien chicos, una vez que ha transcurrido los 30 minutos, vamos a estirar la masa. Mira, tengo la masa ya reposada. Con un rodillo la estiramos. Ok, listo chicos, nuevamente que repose que repose unos 15 minutos más ya que al estirarla la masa se estresa y hay que dejarla reposar y esta vez vamos a taparla con un plástico listo 15 minutos y volvemos chicos bien ya tenemos la masa reposada por 15 minutos Ahora vamos a cortar en tiritas. Más o menos así, ¿eh? Un dedo, ¿eh? Del ancho de un dedo. Listo. Vamos a utilizar unos caracolitos, unos conitos y enrollamos, estiras un poquito la masa y enrollas, enrollamos los conitos, siempre estíralo un poco, la tiemblas, estiramos, 
hasta aquí cortas y presionas ahí hagamos otro siempre estirando la masa estirándola y que la masa vea una sobre la otra si ¿sí ven a la mitad no la coloques acá abajo porque luego se va a despegar se va a desarmar siempre la mitad a la mitad de la masa ¿ves? enrollas a la mitad estiras arrancas presionas y ya está ahí los caracolitos podemos también hacer deditos de salchicha de chorizo así mismo, enrollas cierras, presionas y tenemos ahí el dedito hacemos otro cortas cierras y ahí está, mira ve esto es muy muy sencillo más sencillo esto no puede ser con esto puedes hacer estos tipos de bocaditos esto también te puedes sacar de un apuro si tienes una visita no sabes qué brindarle mira ve, te presento estas opciones para una visita que tengas Vamos a hacerlo con queso. El queso que tú gustes. Puede ser queso maduro, queso fresco. Yo estoy utilizando queso fresco. Mira, unos deditos de queso. Bien chicos, ahora vamos a hacer las empanaditas de piña. Las porciones de 25 gramos que teníamos reposando, las vamos a estirar. Mermelada de piña. Sellamos. Y repongamos. Deliciosas empanaditas de piña. Colocamos ahí la latita. Bueno chicos, ya tenemos listo todos los bocaditos. Un huevito batido, vamos a, a barnizar, colocarle brillo. A las empanaditas. Empanadita de piña. A los deditos de queso. y también a los de chorizo un 
Muy bien. Bien, chicos. Entonces, estos bocaditos se van al horno a una temperatura de 170 grados centígrados por 20 minutos. En 20 minutos les muestro cómo nos ha quedado. Bien, chicos, el resultado de los bocaditos. Mira, ¿eh? mira qué bonitos nos han quedado. Ya están fríos. Los caracolitos. Los caracolitos aquí tienen una abertura. Lo que vas a hacer es presionarlos aquí en la abertura. Giras y salen con facilidad, mira. Aquí, en, aquí una, una unión, mira. Esta unión tiene que cerrar así. ¿ve? Presionas y se cierra. Lo que presionas, giras un poco el caracol y sale. Presionas y giras. Y sale. Mira que sale con mucha facilidad. Ok. Vamos a rellenar esos caracoles con manjar. Manjar, dulce de leche o arequipe, como lo conozcas. Y rellenamos. Qué sabroso nos queda esto. Bien, una vez que ya hemos rellenado los caracolitos, vamos a espolvorear azúcar glas. También a las empanaditas de queso, a las empanaditas de piña, perdón. Deliciosas empanaditas de piña. También las espolvoreamos azúcar glas para que quede buenísima. Bueno chicos, entonces así es como nos quedan nuestros deliciosos y sabrosos bocaditos. Es una masa muy rica, muy suave y crujiente a la vez. Mira, y adicional, vamos a hacer aquí en este momento una idea de emprendimiento. Tomamos contenedores transparentes para que se pueda apreciar el producto, que se pueda ver. Vamos a colocar unos bocaditos aquí. Coloquemos unos dos de salchicha, una empanadita unos caracolitos así ve vamos a ver cuánto nos entra aquí cuánto cuánto cabe una empanadita y uno de queso ven mira ven y lo tapamos sellamos un contenedor de bocaditos mixto entre sal y dulce mira ven y puedes comercializarlo puedes venderlo mira qué idea más genial ok vamos a hacer uno solamente de dulce le voy a colocar una, dos empanaditas le vamos a agregar unos caracolitos así de esta manera hay que colocarlos bien bonito acomodarlos porque esto Entra ahí. ahí, cuatro caracolitos, dos empanaditas. Mira, ¿ves? un contenedor de dulce y un contenedor mezclado entre sal y dulce. Como lo escoja el cliente, ¿qué te parece la idea, chicos? ¿Qué les parece? Miren, son contenedores de bocaditos listos para comercializar. Eh, más o menos estoy calculando en este momento que se puede vender cada uno en un dólar. Habría que ajustar bien los precios. Esto que he hecho en este momento no tenía pensado hacerlo. Simplemente en el momento surgió la idea de colocarlos en estos contenedores. Pero yo estimo que cada uno puede estar costando un dolarito a cada uno. Bueno chicos, entonces eché un alto con ustedes. Les he enseñado una idea más de emprendimiento con una sola masa. Bueno chicos, bendiciones para todos. Se cuiden y no te olvides de compartir este video y de comentar si te ha gustado o no. Chicos, hasta la próxima. Bendiciones y a emprender se ha dicho. Recuerda que para trabajar no hay excusas. Mira como solamente una libra de harina hemos, hemos trabajado. Hasta la próxima chicos. Bendiciones. Chao, chao. Ahí le dejo.